அனைவரின் சார்பாக நான் ஐயாவிற்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா இப்போ சும்மா இரு கேள்விகளு இதுல பிகினிங்ல ஏதாவது கொஞ்சம் பிரீஃபிங் கொடுக்குறீங்களா ஐயா சும்மா இருக்கு சொல்லியாச்சு இல்ல அதனால சும்மா இருந்தோம் சும்மா இருந்து நமக்கே சொல்லிட்டாங்க சும்மா இருக்கு சொல்லி அதனால நான் சும்மா இருக்கிறேன் கேள்வி கேட்டா பல சொல்லிடுவோம் வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் சும்மா இரு அப்படின்னு ஒரு தேனி சுவாமிகளுடைய பேவரைட் டயலக்கு சோ ஐயா அது ஐயாட்ட அதை பத்தி நிறைய கேள்விகள் கேட்டுக்கலாம் முதல்ல வந்து லெனோவா கேசிக்ஸ் பவர் அப்படி மெஷின் நேம்ல இருக்காங்க அவங்களை உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் உங்க பேரு அண்ட் ஊர் சொல்லுங்க ஹலோ அவர் அவர் உங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கீங்க நீங்க லெனோவா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கீங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணுங்க அவருக்கு அட்மிட் பண்ண தெரில போல இருக்கேன் அவர் பேர் தெரியல நீங்க வந்து ப்ளூ பனியன் போட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு பேர் தெரியல அதனால இந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா நீங்க வந்து கீழே உங்க இதுல வந்து மியூட் இருக்கும் அதாவது ஒரு மைக் இருக்கும் உங்க ஸ்கிரீன்ல அங்க டச் பண்ணுங்க நீங்க ஓபன் ஆயிடும் இல்ல பக்கத்துல யாராவது இருந்தா கூப்பிடுங்க அவங்கிட்ட சொல்லிடலாம் சரி அவருக்கு இன்னும் அது தெரியல போல இருக்கேன் ஐயாட்ட கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க தயவு செய்து ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க அவர் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் இதை கூட அவர் அறியாமலே தான் பண்ணிப்பாரு நினைக்கிறேன் இல்ல அவருக்கு கேட்கல போல இருக்கு ஒன்னும் பேசியல் ரியாக்சனே இல்ல ஆமா தயவுசெய்து <laughs> எல்லாரும் சும்மா இருக்குதுன்னு சும்மா இருக்கிறாங்க சப்ஜெக்ட்ல நிறைய கேள்விகள் கேட்கலாம் சும்மா இருந்தா என்ன பிசிக்கலா சும்மா இருக்கிறதா சும் பிசிக்கலா சும்மா இருந்தாங்க யாரு சோறு போடுவான் இல்லாட்டி மனதுல இருந்து சும்மா இருக்கிறதுன்னா நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது வந்திருக்காங்க மைதீன் கனி ஐ திங்க் அவங்க சிங்கப்பூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் 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 ஐயா சும்மா இருன்னு சொல்லிட்டீங்க டாபிக் சும்மா இருன்னு சொல்லிருக்கீங்க சும்மா இருந்தா இப்போ நிறைய பிரச்சனைக்கு அப்புறம் நான் சும்மா இருந்தா என்னுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் பிரச்சனையே இல்லாம நான் சும்மா இருந்தா என்னுடைய மனநிலை சைக்காலஜிக்கலா எப்படி இருக்கும் ஐயா இது டிஃப்ரெண்ட் சொல்லுங்களையா ஐ மீன் ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு ஞானம் அடையறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியும் நான் பிரச்சனைக்கு அப்புறம் என் சும்மா இருந்தேன்னா ரெண்டு மணி நேரம் நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் தாட்டோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் கரெக்டுங்களா இதே நார்மலா பிரச்சனையே இல்லாம நார்மலா இருக்குன்னா அப்போ இருப்பேன் ஆனா ஏதோ என்டர்டைன்மெண்ட் தேடி நான் ஓடுவேன் டிவி பார்க்கவோ இல்ல ஏதோ சம்திங் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணவோ அந்த மாதிரி மனநிலைக்கு போயிரும் இது வந்து நார்மலா சும்மா இருக்கும் போது பிரச்சனைக்கு அப்புறம் சும்மா இருக்கும் போது என்னோட நான் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் இது வந்து ஜென்ரலா எனக்கு உள்ளது இப்போ ஞானி அந்த ஒரு புரிதலுக்கு அப்புறம் எப்படி மனநிலை இருக்குங்க உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லுங்களேன் இல்ல அதாவது புரிதலுக்கு அப்புறம் நம்ம மண் முன்னால என்னன்னு சொல்லி சொன்னா மனச வந்து டிசைன் பண்ணணும் ஒரு நல்ல அனுபவத்தோட மனச பெர்மனண்டா வச்சுக்கிடணும்ங்கிற மாதிரி ஒரு 
ஒரு இது நம்ம அப்படிதான் நான் என்னை பொறுத்த அளவுல மனசளவுல ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கணும் நீ சொல்லும் பொழுது எல்லா ஞானிகளுமே அப்படி ஒரு நல்ல நிலையத்தான் அட்வைஸ் பண்றாங்க அதனால அவங்க அட்வைஸ் பண்றது என்ன மனசளவுல நல்ல நிலையில இருக்கணும் அப்ப அந்த நல்ல நிலையதான் வந்து ஞானம் அந்த நல்ல நிலைதான் முக்திங்கிற மாதிரி எல்லாம் அவர் மனசுல ஒரு கற்பனை இருந்துகிட்டு இருந்தது அந்த கற்பனை உறுதி பண்ற மாதிரிதான் அவங்களுடைய உபதேசங்கள் எல்லாமே இருந்தது நிறைய பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப அந்த பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணி அந்த மனச ஒரு நல்ல நிலையில வச்சுக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணோம் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னன்னு சொன்னா அப்படி ஒரு நல்ல நிலைங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நாம அதனால எந்த ஒரு நல்ல நிலையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறத கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதுக்காக எந்த முயற்சியும் பண்றது இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொன்னா சூழ்நிலையை நம்ம எதிர்த்து நம்ம சூழ்நிலை சம்பந்தமா ஏதாவது ஒரு உணர்வுகள் வரும் பொழுது அந்த உணர்வை பயன்படுத்தி சூழ்நிலையை நம்ம வந்து எதிர்கொள்றதுக்கு நம்ம கற்றுக்கிடுவோம் அப்ப நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையோட நம்மளுடைய மனநிலையும் இணைஞ்சு போயிருது இப்ப இதுல என்னன்னு சொன்னா சிலவங்களுக்கு இப்ப நம்ம இதுல பாக்குறோம் சிலவங்களுக்கு நம்முடைய தியானங்களை கூட பழகிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படி எல்லாம் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா தியானங்கள் பண்றத வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அது வந்து ஒரு மெயின் ஒரு லைஃப் கிடையாது இப்ப நமக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்துல மனசுல ஒரு இதா இருக்கு அல்லது சிலவங்களுக்கு இப்ப இந்த கொரோனா பீரியட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒருத்தருமே வேலை இல்லாம சும்மா ஐடியலா உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு மாதிரி ஒரு போர் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலையில இருக்கிறதுனால இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில வந்து ஒரு தியானத்தை பண்றேன் ஏதோ ஒண்ணு பண்றேன் மைண்ட் டியூன் பண்றேன்னு சொல்லி சொன்னா அது ஏதோ ஒரு மீனிங் அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஏன்னா நம்ம மனசை நல்லா வச்சுக்கிடுறதுக்காக சொல்ல போனா மனசை அது டியூன் பண்றதுதான் அந்த டியூனிங் வந்து நமக்கு வந்து அது நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பிஸி லைஃப்ல வந்து அந்த மாதிரி டியூனிங் எல்லாம் தேவையில்ல ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது ஏதோ ஒரு வகையில ஆட்டோ டியூனிங் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அந்த ட்யூனிங்கை நமக்கு போதும் நாமளா வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி நம்ம ஒரு ட்யூனிங்கை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால அந்த மாதிரி இது தேவையில்லைங்கிறது தான் நம்ம வந்து சும்மா ஆயிடுன்னு சொல்றோம் இப்ப அதுவுமே வந்து ஒரு இப்ப ஐடியலா ஒண்ணும் இல்லை வெளியே வேலை இல்லை உள்ளேயும் வேலை இல்லைன்னு சொன்னா ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தேன்னு சொன்னா நீங்க உங்களை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ற மாதிரி கூட நீங்க ட்யூன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வேணா அது ஒரு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ற மாதிரி தான் வச்சுக்கிற மாதிரி இப்ப அந்த காலத்துல என்னன்னு சொன்னா இப்ப எனக்கெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக நம்ம மனசை டியூன் பண்றது இல்லை அப்படி டியூன் பண்ணா தான் நமக்கு ஏதோ கிடைக்கும்ங்கிற மாதிரி ஒரு போராட்டத்தின் பேர்ல தான் நம்ம டியூன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் சரி இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்ச பிறகு அந்த மாதிரி டியூன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ சும்மா இருக்கிறதுக்கும் அமைதியா இருக்கிறதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அதாவது அமைதியா இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு அனுபவம் சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது நீங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்யறீங்களா நீங்க அந்த அமைதி இருந்துன்னு சொன்னா நீங்க எந்த வேலையுமே செய்ய மாட்டீங்க இல்லைன்னா அமைதியை ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு வேலையை செய்வீங்க அதனால அந்த ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு பேர் தான் சும்மா இரு வேலை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது அமைதியில இருந்துட்டு நீங்க சொன்னாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு உள்ளேயும் வேலை தேவை ஏன்னா அதுவே வந்து நீங்க எதோ ஒண்ணு பண்றது மூலமா அமைதியை கிடைக்கிறதுக்காக தான் பண்றீங்க நீங்க அமைதியாவே இருந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை எனக்கு <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்றாங்க கிடையாது நீங்க தாட்டு எத்தனை தாட்டு வந்தாலும் 
அந்த தாட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்சைட் ஆயிரும் நீங்கள் படுக்கணும்னு நினச்சி படுத்துறணும் தூக்கம் வரலையே நீடலாம் நினைக்கக்கூடாது அப்படியோ நீங்கள் திங்கிங் பேட்டர்னை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டு தாட்டு இருந்தால் பரவாயில்ல தாட்டு இருந்தால் பரவாயில்ல அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கத்துக்கு வந்துடும் இப்போ எனக்கெல்லாம் எனக்கும் கூட இந்த மாதிரி தூக்குங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் இருந்தேன் ஒரு காலத்தில் அப்போ நம்ம தியானங்கள்லாம் பண்ணும்போதே எனக்கு தூக்கம்லாம் ஈஸியாக வந்துடுறது வர ஆரம்பிச்சிது அப்போ தியானத்துக்கும் தூக்கத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கு இப்போ நீங்கள் நல்ல தியானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தூங்குறதுனுடைய ஹேபிட் கூட இப்போ கூட உங்களுக்கு தூக்கம் ப்ராப்ளமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் தியானம் கூட பண்ணலாம் மற்ற நேரங்களில் பண்ணலைனாலும் நீங்கள் படுக்கும்போது கூட அந்த தியானத்து அனுபவத்தோடு இருந்தீங்கன்னா கூட சீக்கிரம் தூக்கம் வந்து அந்த தியானத்து ம தியானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மனசை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக தூக்கம் வந்து அதனால் தியானத்துக்கும் தூக்கத்துக்கும் கொஞ்சம் தொடர்பு இருக்குது ஞானத்துக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் ஓகே ஓகே ஆனால் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது இதுக்கு முன்னாடி ஒன்றரை ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கே தோணுது திங்க் பண்ண வேண்டாம் எல்லா தாட்டும் வரக்கூடியதான் போயிட்டு போகுது எதுக்கு நம்ம திங்க் பண்ணணும் அதை விட ஏன் சண்டை போடணும் அதனால அந்த மாதிரி ஒரு என்ஆர்எம்ல ஒரு ஒரு புரிதல் வந்து இப்போ தூங்குற டைம் வந்து உடனே பழைய நிலைமை ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகாம ஒரு இருபது நிமிஷம் தூங்கிறேன் தெரியுது இது இந்த மாதிரி இருந்தாலே போகும் இந்த மாதிரி இருந்தாலே அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது முன்ன இருந்தா விட இப்போ பரவாயில்லை இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸா தான் இருக்கு சரி சரி அதாவது தூக்கத்துக்கு எது இடையிலா இருந்தோம்னா திங்கிங் தான் இடைஞ்சலா இருக்கும் ஆமா ஆமா இது இடைஞ்சல் இல்லை அத மட்டும் புரிஞ்சிட்டாலே போகும் அது புரியாம தான் ரொம்ப நாள் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் தூக்க தூக்கத்துக்கும் அந்த தூக்கத்தை வர வைக்கிறக்கே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க எப்படி தூக்கத்தை கொண்டு வர்றது சரி சரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா இப்ப கொஞ்சம் புரிதல் புரிதலுக்கு அப்புறம் ஒரு மினிமம் டுவெண்டி டூ ஆஃப் அன் அவர்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா இத வேற எதுவும் கொஸ்டின் இல்லையா ரொம்ப தேங்க்ஸ் சரியா கண்ணன் வெங்கட்ராமன் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் நீங்க ஐயாட்ட பேசலாம் கண்ணன் கண்ணன் வெங்கட்ராமன் அவங்களை கண்ணன் வெங்கட்ராமன் புறத்துல வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு மூணு முக்கியமான வேலைகள் வந்து ஒரே டைம்ல முடிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க அப்ப வந்து நம்ம அகத்துல வந்து யோசிக்கிறோம் எதை முடிக்கணும் அப்படின்றது நம்ம அகத்துல தான் ஃபர்ஸ்ட் பிக்ஸ் பண்ணுவோம் எதை பண்ணணும்ட்டு புறத்துல அப்படியா பிக்ஸ் பண்றதுக்காக அகத்துல நம்ம அந்த சண்டை போடும்போது கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்குங்க அது இந்த புரிதல் மூலியமா அது ஏதாவது நமக்கு ஏதாவது வழி இருக்குங்களா அதுக்கு இல்ல உங்களுக்கு நீங்க எதை ஒன் பை ஒன்னா பண்ணணுங்கிறதுல உங்களுக்கு குழப்பமா அல்லது நீங்க நிறைய இப்ப வந்து இப்ப எங்க என்னோட ஒர்க்கும் முக்கியமா இருக்கு எங்க சார் ஒர்க்கும் முக்கியமா இருக்கு ஆனா இப்போ அந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து எது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணி முடிக்கிறதுன்றத குழப்பத்திலேயே நான் ரெண்டுத்தையுமே பண்ணாமே விட்டுறேங்க ஐயா நம்ம நீங்களா தான் முடிவு கரணும் ஏன்னா ஒரே நேரத்துல ரெண்டு வேலை பண்ண முடியாது அதை பண்ண முடியாதுங்க ஐயா நம்ம பண்ணல அதை பண்ணலான்னு நீங்க குழம்புறத விட நீங்க எதையாவது எந்த வேலையாவது உங்களை அறியாம ஏதாவது ஒன்னு முதல்ல எடுங்க ஃபர்ஸ்ட் எதை எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணுங்க பிறகு அதை முடிக்கிற வரைக்கும் மற்ற ஒர்க்க பத்தி நினைக்கிறத விட்டுருங்க செலக்ட் பண்றது நீங்க தான் செலக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரே நேரத்துல ரெண்டா செலக்ட் பண்ற கூடாது ஏதாவது ஒன்னா செலக்ட் சரிங்க இப்ப என்னோட கடைசி கேள்விங்க இப்ப நம்ம ஒரு இடத்த ஒரு ஒரு வேலையை செய்ய நம்ம முடிவு பண்ணிட்டு நம்ம அகத்துல வேலை சரி சாரி புறத்துல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி வேலை செய்யும் போது நம்மளுக்கு இந்த அகம் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்களா யா மீன்ஸ் அப்பப்போ அது வந்து நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டா போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு கன்சிஸ்டன்சியா நம்ம வந்து புறத்துல ஒர்க் பண்ணா இந்த அகம் வந்து நம்மளுக்கு அது உதவியா இருக்குங்களா யா சண்டை போடாம இருக்குங்களா இல்ல சண்டைனா எப்படி சண்டை போடுது வேற எங்கேயும் அதே தான் அதே தான் அதே தான் அதே தான் இப்ப நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அது அப்படின்னு சொன்னா இந்த வேலையை முடிக்கிற வரைக்கும் வேற எங்கேயும் நம்ம டைவர்ஷன் ஆகக்கூடாதுன்னு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க 
முடிவு எடுத்துக்கிட்டீங்க முடிவெடுக்கிறது <laughs> 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 முடிவெடுக்கிறதுக்கும் ரசிகன் பவுல்சாமி உங்க கம்ப்யூட்டர்ல கீழே மியூட் இருக்கும் அங்க டச் பண்ணிக்கீங்க வந்துட்டாரு வந்துட்டாரு ஐயா ஐயா ஆ பேர் சொல்லுங்க ஊர் சொல்லுங்க انا மதுரை இங்க மதுரை ராசிகன் என்னோட பேரு நான் இப்ப கொஞ்சம் ரெகுலரா வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஐயாவோட புரோகிராம் क्वेश्चंस ஒன்னும் நிறைய இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சிட்டு தான் அந்த டவுட் கிட்ட இருந்தா அப்ள क्वेश्चंस கேட்கலாம்னு இருக்கேன் ஐயா இப்ப இப்பதைக்கு கொஞ்சம் தெளிவா தாங்க இருக்கு அவன் ஐயா சொல்றதே அகம்புறம்ன்றதுல அகத்துல வேலையே இல்ல அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயமே சரி பல விஷயங்கள்ல இருந்து விடுபட வச்சிருக்கேன் ஏன்னா நானுமே இப்ப கொஞ்சம் பிரச்சனைகளோட தான் இருந்தேன் சைக்கலாஜிக்கலா கொஞ்சம் இந்த பிரச்சனைகளோட தான் இருந்தேன் சரி ஆஹ் அது இப்ப கொஞ்சம் நல்லாவே இதுல இருந்து விடுபடுறது தெரியுது இல்லையா தெரியுது தெரியுது அது அதான் கொஞ்சம் ரெகுலரா வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு தாங்க யாரு சரி சரி நன்றிங்கராமன் <laughs> நீங்க <laughs> வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஆ இப்போ கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு நீ இப்போ பேசுங்க நீங்க இப்போ கேக்குதா ஆ கேக்குது பே பேசுங்க நீங்க பேசுங்க கம்பெனி கண்ணன் சென்னையில இருந்து கண்ணன் வெங்கட்ராமன்ங்கிறது இதுக்காக ஐடி சார் ஐயா கிட்ட ரொம்ப நாள் தொடர்பில் இருக்கேன் சென்னை சரவணன் அந்த குரூப்ல சேர்ந்தவங்க தான் ஐயாவுக்கு முதல்ல வணக்கம் கேட்க விரும்பினது இந்த சும்மா இருங்கறதுனுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து ரெண்டு விதத்துல இம்ப்ளை ஆகுது ஒன்னு ஃபிசிக்கல் இன்னொன்னு மென்டல் இப்ப நான் பிசிக்கலா ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டில இருந்துகிட்டே கூட என்னுடைய மென்டல நான் சும்மா வச்சுக்க முடியுமா மைண்ட்ஃபுல்லா நான் சும்மா இருக்க முடியுமா அதை எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றேன் இதுல நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ஒன்னும் கொடுக்கல உங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க சும்மா இருந்துருங்க அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு எங்க வேலை இருக்கு எங்க வேலை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிடுங்க வேலை இல்லாத இடத்த இடத்த நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா சும்மா இருப்பீங்க நீங்க வேலை இருந்தா இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுன்னு சும்மா இருக்க மாட்டீங்களா சும்மா இருக்க சொல்லவும் கூடாது நீங்க சும்மா இருக்கவும் கூடாது அப்ப எங்க வேலை இருக்கு எங்க வேலை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுதான் முக்கியம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதனுடைய விளைவா நம்ம சும்மா இருந்துருவோம் இல்ல இல்ல பிசிக்கலா நம்ம சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது சரி இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி கொரோனா பீரியட்ல எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை இப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லை பெரும்பாலும் வீட்டுல உட்காந்துட்டு நாங்க சாதாரண என்டர்டைன்மெண்ட் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால ஒருத்தர் பேசின மாதிரி டிவியோ டிராமாவோ அல்லது ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான புக்கோ படிச்சுக்கிறோம் இல்ல அதே படிக்கீங்க சும்மா இருக்கற அந்த புக் படிக்க கூடாது இல்ல 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 சும்மா இருக்கும் போது சாதாரணமா ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் எதுவுமே என்னன்னா சும்மா இருந்துறோம் எதுவும் பண்ணல பட் மைண்ட்ஃபுல்லா நம்ம சும்மா இருக்க முடியுமா தாட்ஸே இல்லாம அல்லது திங்கிங் ப்ராசஸ்ஸே இல்லாம இருக்க முடியுமா இல்ல நீங்க அத டிசைன் பண்ணீங்கனா தான் வேலை வந்துருது நீங்க டிசைன் பண்ணாம அது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டு ஓடுறது தான் சும்மா இருக்குது அதாவது நம்ம அகம்புறத்துல வந்து நமக்கு அகத்துல வேலை இல்லைங்கிறத இந்த விஷயத்திலயும் 
புறத்துல நாம எடுக்கணும் இப்ப சொல்ல போனா இப்ப இந்த கொரோனா பீரியட்ல நீங்க அகத்துக்கு கூட ஒரு வேலை கொடுத்து விடுங்க ஒரு மெடிடேஷன் கூட பண்ணிடுங்கன்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா உங்களுக்கு சும்மா இருந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது கூட உங்களை கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணி விட்டுரும் அது அதனால நீங்க மகத்துல வந்து இப்ப சொல்ற நீங்க வேலைய நிறைய பிஸி ஒர்க்கா இருந்து நல்லா என்ன நல்லா பிஸியா இருக்கீங்கன்னா அந்த நேரத்துல நீங்க அகத்துக்கு தனியா வேலையே பண்ண வேண்டியதுல அகத்தை நீங்க ஃப்ரீயா விட்டுட்டாலே போதும் இப்ப நீங்க அகத்துலயும் வேலை இல்லை புறத்துலயும் வேலை இல்லைன்னுட்டு இருக்கிற நேரத்துல இப்ப நீங்க அகத்துல கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு மெடிடேஷன் கூட பண்ணிட்டு இருந்தா கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் நன்றி ஐயா நன்றி அவ்வளவுதான் கேட்கறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஓகே என்பது அது ஒரு மனோ லய நிலையம் கூட சொல்லிடுவாங்க இந்த மனோ நாச நிலையம் விளைவாக <laughs> ஏற்படுறது <laughs> இந்த சமாதி நிலைகள் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா அது அதுவும் சும்மா இருக்கலையா இல்ல 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 அப்படி கிடையாது அது சமாதி நிலை கூட மனோ லயம் தான் அது இது அப்படி கிடையாது இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு இப்ப பக்கத்து வீட்டுல காலிங் பெல் அடிக்குது உங்க வீட்டுல காலிங் படிச்சு அடிச்சான்னா உங்களுக்கு வேலை இருக்கு கதவு திறந்து யாருன்னு பார்த்து என்னன்னு விசாரிக்க வேண்டியது உங்களுக்கு வேலை பக்கத்து வீட்டுல காலிங் பெல் அடிச்சுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கு உங்களுக்கு இதுல ஒண்ணும் வேலை இல்லைன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப நிறைய பேர் என்ன சொன்னா இப்ப அந்த காலத்துல நீங்க மனசளவுல எதையோ ஒண்ணு பண்ணி தியானங்கள் எல்லாம் பண்றதுனால உங்களுக்கு ஞானம் கிடைக்கும் லிபரேஷன் கிடைக்கும்னு சொல்லி எல்லாரும் காலங்காலமா நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் நானும் நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் எல்லாருமே அப்படிதான் இன்னும் நிறைய நம்புற கூட்டம் நிறைய இன்னும் இருந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப அதனாலதான் நம்ம என்ன சொன்னா அதுல எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த வேலைகள்ல நம்ம ஈடுபடுறது இல்லை இப்ப அதே நேரத்துல தியானம் தப்பா இந்த முயற்சிகள் எல்லாம் தப்பா அனுப்பிதான்னா அதுலயும் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு இப்ப உங்க மனசு அளவுல நல்லா வச்சுக்கிட்டு இருக்கோ உடல் அளவுல நல்லா வச்சுக்கிட்டு இருக்கோ எத்தனை பயிற்சிகள் இருக்கு அந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு நல்லா பண்ணலாம் அதுல தப்பு இல்லை நீங்க எதுக்காக பண்றீங்கிற ஞானத்துக்காகவோ லிபரேஷனுக்காகவோ இந்த தியானங்கள் தேவையே கிடையாது ஆஹ் அது அதனால இத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஞானத்துக்காகவும் லிபரேஷனுக்காகவும் நீங்க ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லைன்னுட்டு சும்மா இருக்கிறது மற்றபடி நீங்க அந்ததுனாலாம் எல்லாம் நல்ல லாபம் இருக்கு தியானத்தினால லாபம் இருக்கு எத்தனையோ பயிற்சி யோக பயிற்சிகள் தியான லாபம் நிறைய டெக்னிக் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க எல்லா சக்தி நிலைகள் கிடைக்கலாங்க ஆஹ் அந்த இதுகளுக்கு பண்ணிக்கலாம் சரி நல்லது சந்தோஷம் பாஸ்கர் அவரு அவருடைய பேஸ்புக்ல டெய்லி நம்ம ஆர்டிக்கல் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் டெய்லி போஸ்டிங் போட்டு வர்றாரு அவருடைய டெய்லி ஒன்னு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாஸ்கர் நல்லது பண்றேன் உங்களை மியூட் பண்றேன் ஓகே ஐயா கிட்ட கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க மனோகரன் டி ட்ரிச்சி அன்மியூட் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஆ வணக்கம் வணக்கம் பேசுங்க ஐயா என்னோட கேள்வி வந்து இது ஒரு தடவை ஒரு இது இந்த மாதிரி கேள்வி பத்து தடவை நான் கேட்டுட்டேன் அதுக்கு பத்து விதமான ஆன்சரும் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க நீங்கள்ட்ட உங்கள்ட்ட கேட்டது நான் திரும்பவும் இதை கேட்கிறேன் நான் அதுலேருந்து ஒரு தெளிவு வர முடியலன்னு பதினோராவது ஆன்சர் உங்கள்கிட்ட இப்போ நான் வாங்குறேன் ஐயா தப்பா எடுத்துக்க கூடாதுன்றதுக்காக நான் முன்னாடி சொல்லிக்கிறேன் வேற ஒண்ணு இல்லை எனக்கு என்னன்னு தெரியல இந்த டவுட் மட்டும் எனக்கு இது கிளியர் ஆகவே மாட்டேங்குது எனக்கு என்னன்னா இப்ப எனக்கு புற சூழ்நிலையில நான் புரிதலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி புரிதல் வர்றதுக்கும் முன்னாடி கூட பரவாயில்ல எப்பயுமே ஒரு அரிசி மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்குங்க எனக்கு இது முடிக்கணும் இது முடிக்கணும் இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த அந்த புற சூழ்நிலையை வந்து சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு போயிடணும் எத எந்த ஒரு க காரியம் பண்ணாலும் அந்த மாதிரியான ஒரு அரிசியிலே இருப்பேன் ஒரு பதட்டத்திலே இருப்பேன்னு கூட சொல்லிக்கலாங்க ஐயா ஆனா 
ஆஹ் அந்த இது வந்து நல்லா உங்களோட கருத்தை உள்வாங்கல என்னன்னா இருக்கிற சூழ்நிலைய மறுதளிக்கிறது அப்படிங்கறத மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதாவது என்ன சூழ்நிலை இருக்கோமோ அது ஆக்ட் பண்ணாம அதை அதை விட்டுட்டு அடுத்தது வேற ஏதோ ஒன்று இந்த பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்கலாம் இல்லை இதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்கலாம்ன்ற மாதிரியே அந்த சூழ்நிலையை ஹேண்டில் பண்ணிட்டே இருக்கேன் பட் இது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆமா நம்ம வந்து நமக்குள்ள போராடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் புற சூழ்நிலைன்னு சொல்லிட்டு உள்ளுக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கோமான்னு எனக்கு தெரியல இல்ல புற சூழ்நிலையில ஒரு எரிச்சல் இல்ல பழைய பழைய நிலைவுகள் இது மாதிரி இது இப்படித்தான் எனக்கு இதுதான் வேணும் இது பெஸ்ட்ன்னு ஒன்னு எதிர்பார்க்கறத புறத்துல இல்ல நம்ம இதுக்கு இதை பண்ணலாம் இதுக்கு இதை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியா வந்து ஒரு போராட்டம் இருந்துகிட்டு தாங்க இருக்கு ஆனா இதுக்கு நான் பத்து விதமான கேள்வியில நான் வந்து இது பண்ணது அது அப்படித்தான் இருக்கும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க புற சூழ்நிலை அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கும் நீங்க அதையும் மனப்பூர்வமா ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் பட் அது திரும்ப திரும்ப அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வரையில இல்ல இல்ல இது புறத்துக்கு என்ன பண்ண சொல்லிருக்கோம்னா அறிவை வச்சுதான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்ததுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இதை என்னால தவிர்க்க முடியாம வந்துகிட்டே இருக்குங்க அகத்தளவுல வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வர ஆரம்பிச்சு அது அஸ் யூஷுவல் போயிட்டு இருக்கு பட் புறத்தளவுல வந்து இத அகம்புறம்னு குழப்பிட்டு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தெரியல இதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவு மட்டும் கொடுங்க ஐயா இல்ல இப்ப இதுல உங்களுக்கு என்ன எதை பிரச்சனையா ஃபீல் பண்றீங்க ஆஹ் செய்யற செயல் வந்து உங்க அணுகுமுறையில என்ன பிரச்சனை ஆஹ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு கடைக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஐயா கடைக்கு போறேன் கடையில போய் ஏதோ ஒரு சம் ஏதோ ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்காக நான் போறேன் போற வழியில சம் போகையில ஏதோ ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துச்சு டிராஃபிக்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துச்சு கடைக்கு போனேன் அங்க கொஞ்சம் கிளாஷ் ஆயிடுச்சு அப்புறம் அங்க போன கடைக்கு போவையில பாத்தீங்கன்னா செய்ய வேண்டிய வேலையை பத்தி அடுத்தது என்ன வேலை இருக்கு அந்த கடையில வைக்க செய்ய வேண்டிய எதுவும் மறந்துருவேன் நிறையா அதை விட்டுட்டு வந்து வீட்டுல என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது அங்க ஓடுறது திரும்ப வந்ததுக்கு அப்புறம் கடையில ஏன் அதெல்லாம் மறந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சின்ன கிளாஷ் அப்புறம் வீட்டுல வந்தா ஏன் அதை நேத்தே சொல்லலன்னு சொல்லி இருக்கிறத நான் பண்ணதான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வீட்டுல இருக்கவங்கள்ட்ட ஒரு கிளாஷ் பண்றது இது சொல்றேன் இந்த இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அதாவது இருக்கிற இருக்கிற செய்யற ஒரு புறசையல்ல ஒரு ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டுன்னு சொல்ல தேவை வச்சு கூட வச்சுக்கலாம் அதை பட் ஒரு அந்த சூழ்நிலையோட இணங்க மாட்டேங்கிறேன் அது அடுத்தது என்னன்னு எதிர்பார்க்கிறேன் பதட்டத்திலே இருக்கேன் செய்யற வேலையை அது சரியா செய்யறது இல்லை சரி நீங்க எப்படி இருந்தா உங்களுக்கு திருப்தியா இருக்கும் இல்ல இந்த இந்த போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்குங்க நான் செய்யற ஒரு ஒரு செயலையும் வந்து இது தப்பு இது ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஏன் மறந்தேன் ஏன் சத்தம் போட்டேன் ஏன் கோவப்பட்டேன் என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் இதை நான் போராடிக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த போராட்டம் இருக்க கூடாதுன்னு நான் எதிர்பார்க்கறேன் இல்ல அது உங்களுடைய இயல்பு பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிடுங்களேன் நீங்க ஏதோ ஒரு வகையில செயல்படுறீங்க ஆமா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு அது எடுத்துக்க முடியல அது எடுத்துக்கிறதுக்கு ஏன்னு தெரியல அது ஒருவேளை வந்து இப்படி ஐடியல் ஐடியலா வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் கேஷுவலா பண்ணா புற சூழ்நிலை நல்லா இருக்கும் எப்படி இருக்கு இதுதான் உங்களுடைய பேட்டர்ன் இதுதான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா இயங்குவாங்க நீங்க இந்த மாதிரி இயங்குறீங்கிறத முதல்ல இந்த ஸ்டெப்ப முதல்ல எடுத்துக்கிடுங்க வேற அதுவா மாறுறது மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய உங்களை மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்டா தானே நீங்க மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க உங்களோட சண்டை போட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா பழைபடிமோட ஏதோ ஒரு வகையில உங்களுக்கு உள்ள போராட்டம் தான் இருந்துட்டு இருக்க முடிய முதல்ல உங்களுடைய இயல்பை மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க உங்களுடைய தப்பு தவறுகளோட மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க ஏற்றுக்கிட்டு நீங்க உங்களுடைய இயக்கத்தை நீங்க உங்க இயக்கத்தோட ஈடுபடுங்க உங்களுக்கே தெரியும் இதெல்லாம் தேவை கொஞ்சம் எக்ஸசிவா வருதுன்னுட்டு தெரிஞ்சுன்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களை அறியாமலேயே ஒரு கரெக்ஷன் ஏற்படும் இதுல நீங்க வந்து நீங்க உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல நீங்க கேள்வி கேட்கல உங்க செயல்ல எப்படி ஈடுபடுறதுல என்ன உங்களுடைய ஒரு பிஹேவியரை எப்படி சரி பண்றதுங்கிற மாதிரி பண்றீங்க அது தானாவே சரியாயிரும் நீங்க வந்து முதல்ல உங்களை நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க உங்களுடைய குறை நிறைகளோட மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க உங்களுடைய இயல்பு தானிட்டு நீங்க இது பண்ணிக்கிடுங்க காலப்போக்குல உங்களை அறியாமலேயே அதுல ஒரு 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 மெச்சூரிட்டி ஒரு 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 பாலிஷ்னஸ் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க
இப்ப புறத்துல எந்த வேலையும் இல்லாம இருக்கும்போது அகத்துல நான் சும்மா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து நீங்க ஐயா இப்ப நீங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆட்டோ டியூனிங் ஆகுதுங்க ஐயா அதுவா எண்ணங்கள் வந்து தானா வந்து வந்துட்டு இருக்கு சரி நான் வந்து சும்மாவே இருக்கணும் வேற எந்த இதுவும் பண்ணக்கூடாது அது ஆட்டோ டியூனிங் ஆனா அது என்ன வருதோ அந்த எண்ணத்தோட நம்ம எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்னும் போது அது அந்த தாட் வந்து திங்கிங்கா வந்து மாறுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுது அப்போ ஏதோ ஒரு எண்ணத்து கூட நான் வந்து அத மிங்கிள் ஆயிடுறேன் அது வந்து திங்கிங்காவே ஆயிடுது சரி திங்கிங் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து திங்க் பண்ணக்கூடாது திருப்பியும் போகும்போது அது தாட்டு வந்து தாட்டு திங்கிங் தாட் திங்க் மாறி மாறி அது வந்து ஒரு வந்துட்டே தான் இருக்கே தவிர எனக்கு வந்து அந்த ஆட்டோ டியூனிங் ஆகல அதுக்கு அது என்னயா பண்றது அது ஒரு கேள்வி இந்த ஆட்டோ டியூனிங்லயே நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம எது வந்தாலும் அதை வர எண்ணத்தோட மெர்ஜ் ஆகாம இருக்கிறது தான் சும்மா இருக்கிறது தான் அதுதான் என்னோட கேள்வி இதுல நீங்க மெர்ஜ் ஆகுறது மெர்ஜ் ஆகிறலாங்கிற கேள்வியே கிடையாது அது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டு நிட்டு விடுறது தான் அதை வந்து எங்க அங்க அதை அப்படின்னா நம்ம அகத்த அளவுல நீங்க ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சு இப்ப நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து சும்மா இருங்கிறதுமே ஞானம் சம்பந்தமா லிபரேஷன் சம்பந்தமா நமக்கு ஏதாவது வேலை இருக்காங்கிறது தான் அதனால அது சம்பந்தமா நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது இப்ப மனச வந்து நீங்க சும்மா தேவையில்லாம அலை வாங்கிக்கிட்டு இருக்குது உங்களை வந்து டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில உங்க வெளியே வேலை இல்லை உள்ளேயும் வேலை இல்லை சும்மா தேவையில்லாம எனவே வருதுன்னு சொன்னா நீங்க ஒரு மெடிடேஷன் கூட பண்ணலாம் அதுல தப்பு கிடையாது அது ஒரு ஆட்டோ டியூனிங் தான் ஆட்டோ டியூனிங் பண்ணாலும் கூட தப்பு கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஒன்னும் கேள்வியா இப்ப வந்து என்னன்னா இப்போ ஒரு ஒரு வேலை நமக்கு நல்லா தெரியும் போது அது வந்து நம்ம அதுல வந்து இப்போ பதட்டம் இல்லாம ஒரு கேஷுவலா வந்து செய்ய முடியுது இப்ப நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொல்லிக்கீங்க ஒரு வண்டி ஓட்டும் போது முதல்ல ஓட்டும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பதட்டம் இருக்கும் ஒரு இது இருக்கும் அது நீங்க அப்படியே பழக பழக அது வந்து கேஷுவலா அப்படியே ஓட்டுற மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க ஐயா அதே மாதிரிதான் ஒரு வேலை வந்து ஒரு புதுசா ஒரு வேலை செய்யும் போது ஒரு பதட்டம் பயங்கரமா பதட்டம் ஆயிடுது அது எப்படி முடிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயங்கர ஒரு பதட்டம் வந்தது ஆனா அதே தெரிஞ்ச வேலையா இருந்தா அது பாட்டு நான் பாட்டு கேஷுவலா செஞ்சுட்டு போறேன் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்ல இப்ப இதனால நம்ம பண்ண முடியுமா நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் மத்தவங்க எப்படி நினைப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு பதட்டம் வருது அது தவிர்க்கணும்னா என்ன அப்படி இல்ல இது நீங்க அதை தவிர்க்கணும்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க அதோட அது வந்திருக்கேன்னு சொல்லி நீங்க அத அதோட போராடாதுங்க அது உங்களுடைய இயல்பு படி வந்திருக்குன்னு அதை அதை இயற்கையா எடுத்துக்கிடுங்க அது ஈஸியா எடுத்துக்கிடுங்க உங்க கவனம் வந்து அந்த பதட்டத்துல இருக்கக்கூடாது நீங்க அந்த உங்க செயல்லதான் இருக்கணும் மொழியே பதட்டத்து மேல உங்க கவனம் இருக்கக்கூடாது அது வரக்கூடியதா வந்திருக்குன்னு அதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துருங்க அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன செய்யணுமோ அதுல இது பண்ணீங்கன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பதட்டம் தன்னாலே போயிடும் அது எப்படி அது இப்போ அது வந்து இந்த மாதிரி போக போகதான் அது சரியாகுமா இல்ல அது எப்படி அது அதுல வந்து நீங்க வந்து செயல்ல சரியா ஈடுபடாதனாலதான் பதட்டமே வருது இப்ப நீங்க பழையபடி வந்து பதட்டத்துல நீங்க மனச ஈடுபட ஈடுபட செயல்ல சரியான ஈடுபாடு குறைஞ்சுதான் போயிரும் அதனால உங்க கவனம் வந்து பதட்டத்தை நோக்கி இல்லாதபடி செயலை நோக்கி உங்களுடைய கவனத்தை திருப்புங்க பதட்டத்தை நீங்க இதுல பதட்டத்துல நீங்க கவனிக்க வேண்டாம்னா அர்த்தம் சொன்னா அது இயற்கை தான் வர வேண்டியதான் வந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கிடுங்க அதுக்கு முழு அங்கீகாரம் கொடுத்துருங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ஓகே வந்துருக்கேன்வி வணக்கம் சும்மா இரு என்பதற்கு மாற்றாக மனதில் வரும் எண்ணங்களை தாட்ஸ் திங்கிங் ஆக மாற்றி தொடர்ந்து நினைக்காமல் இருக்கும் செயல் வேண்டும் புறத்தில் மற்றவர்களிடத்தில் தோழமையான மனோபாவம் வேண்டும் நமது செயல்கள் அனைத்தும் தர்மமாகவும் நியாம நியாயமாகவும் செம்மையாகவும் செய்யப்பட வேண்டும் என்று கூறலாமா மனசுங்கா இருந்தாலும் சரி திங்கிங்கா இருந்தாலும் சரி 
மனசை பொறுத்த அளவுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நாம என்ன சொன்னா ஞானத்தோடையும் லிபரேஷனோட இணைச்சுதான் நமக்கு வேலை இருக்கா இல்லையாங்கிற கேள்வியை நம்ம எடுக்கிறோம் நீங்க நீங்க திங்கிங்கா இருந்தாலும் சரி தாட்டா இருந்தாலும் சரி அது எப்படி வேணாலும் இயங்கிட்டு போட்டோம் மன இயக்கத்தை வந்து நீங்க டிசைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நாம என்ன சொல்றோம்னு சொல்லி சொன்னா மன இயக்கத்தை வந்து நீங்க உங்களுக்கு போர் அடிக்குது நீங்க டிசைன் கூட பண்ணிடுங்கன்னு சொல்றோம் நான் ஒரு நல்ல ஒரு தியானத்துல இருந்து உங்களை மனசை நல்ல ரம்யமா கூட வச்சுக்கிடுங்கன்னு தான் சொல்றோம் அதெல்லாம் கூட நம்ம இப்ப நாம சொல்ற கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க ஞானத்துக்காகவும் லிபரேஷனுக்காகவும் உங்களுக்கு வேலை இல்லை அதை பொறுத்த அளவுல சும்மா இருங்கன்னு சொல்றோம் அந்த அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் உங்க என் பாயிண்ட தான் நம்ம இது பண்றோம் அந்த என் பாயிண்ட்டுக்காக உங்களுக்கு வேலை இல்லைங்கிறது தான் அதுக்காக நீங்க வந்து இப்ப நம்ம தியானமே கூட பண்ணுங்கன்னு தானே சொல்றோம் உங்க மனசை நல்லா கூட வச்சுடுங்கன்னு சொல்றோம் அதனால நீங்க திங்கிங்கா வச்சுக்கிட்டாலும் சரி எப்படி வச்சுட்டாலும் சரி அது நீங்க அந்த இதெல்லாம் சொல்லி சொன்னா உங்க மனசை நல்லா வச்சுக்கிடுறது செயலை நல்லா வச்சுக்கிடுறது கூட நீங்க என்னோட கூட பண்ணிக்கிடுங்க ஞானத்துக்கும் லிபரேஷனுக்காகவும் உங்களுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அப்ப அதை பொறுத்த அளவுல நீங்க சும்மா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது இயற்கையா என்ன நடந்தாலும் சரி வேற ஏதாவது ஒரு வகையில நீங்க நீங்களா செயல்பட்டாலும் சரி அந்த செயல் தானா நடந்தாலும் சரி மற்ற பர்பஸுக்கா வச்சுக்கிடுங்க ஞானத்துக்கும் தியானத்துக்காகவும் நீங்க உங்களுக்கு செயலே கிடையாது அங்க நீ சும்மா தான் இருக்கணுங்கிற மாதிரி அந்த என் பாயிண்ட வச்சு தான் நம்ம பேசணும் வணக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட விமானம் டில்லி செல்லும் முன்பு நாக்பூரில் இறங்கிவிட்டு செல்கிறது என தெரிந்து கொள்கிறோம் அந்த குறிப்பிட்ட விமானத்தில் பயணம் மேற்கொண்டு அது நாக்பூரில் இறங்கி செல்வதை புரிந்தும் கொள்கிறோம் அதை போல அகத்தில் வரும் எண்ணங்கள் உணர்வுகளுக்கு எதிராக வேலை இல்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டுள்ளோம் வேலை இல்லை என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது விளக்கிக் கூறுங்கள் நன்றி அப்படின்னு சொல்லிடுங்க இல்ல அதாவது இப்ப நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவுல நீங்க டோட்டலாவே விட்டுறோம் அது நீங்க வேலை இருந்தாலும் ஓகே இல்லைன்னாலும் ஓகே இப்ப நம்ம வந்து மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா ஞானம் லிபரேஷன் ஆஸ்பெக்ட்ல மட்டும் எடுத்தோம்னு சொல்லி சொன்னா இது வந்து இந்த சப்ஜெக்டே கிடையாதுங்கிறது தான் இந்த சப்ஜெக்ட் வேற அந்த சப்ஜெக்ட் வேற நீங்க என்ன பண்ணினாலும் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஆங்கில ஆங்கில பாடத்தை வந்து நீங்க வந்து பரிசு எழுதணும் ஆங்கிலத்துல வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிலத்தினுடைய டெக்ஸ்ட் அந்த உங்களுடைய கொஸ்டின் இதெல்லாம் வந்து கொஸ்டின் எல்லாம் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரை பத்தியே ஒரு இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இதுக்கு வந்து நீங்க இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரை தவிர வேற என்னதே எத்தனை இவங்க என்னென்னலாமோ லாங்குவேஜ்ல என்னெல்லாமோ எழுதுனீங்கன்னு சொன்னா அது இரலவெண்டா போயிருது இல்லையா இதுக்கு அதுக்கு எந்த சம்மந்தமே இல்லை அதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி இது ஒவ்வொன்றும் வந்து வேற வேற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அது கரெக்டு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கு அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இங்கிலீஷ் இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஞானம் லிபரேஷனுங்கிறது வேற அது வந்து அங்க ஒண்ணுமே இல்லைங்கிற ஒரு ஃப்ரீயா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா அதுல அதுக்காக நம்ம எந்த வேலையுமே செய்ய வேண்டியது இல்லை அது இயற்கையா விடுறது தான் அந்த இயற்கையா விடுறதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டுறதா நம்ம ஞானம்னு சொல்றோம் அது இயற்கையா செயல்படுறது எல்லாமே லிபரேஷன் நம்ம சொல்லிடுறோம் அப்போ வந்து லிபரேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்லைட்டன்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம அணுகுமுறையே வேற மற்ற எல்லா இதுகளுக்கும் என்ன அணுகுமுறை வேற மற்ற இதுகளுக்கெல்லாம் நீங்க என்ன இல்லாமோ ஒன்று ஒரு ஒரு காரண காரிய தொடர்போட என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிடலாம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு காரண காரிய தொடர்போட சம்மந்தப்பட்டது இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது இங்க எல்லாமே சுதந்திரம் தான் எல்லாத்தையும் விட்டுற வேண்டியதா அங்க ஒண்ணுமே நீங்க இப்படித்தான் இருக்கணும் இப்படி இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி எதுவுமே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வர்றது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மனசு வந்து சுதந்திரமா இயங்க ஆரம்பிச்சிருது நம்ம அந்த சுதந்திரமா இயங்குறதுனா என்னன்னு நம்ம தெரியாம இருக்கிறதுனாலதான் அதை டிசைன் பண்ணிக்கிடும் அப்ப இந்த டிசைன் பண்றது எல்லாம் வந்து வேற பர்பஸ்களுக்காக வச்சுக்கலாம் ஒரு மனசை ரம்யப்படுத்துறது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அல்லது வேற எதுக்காவது ஒன்னும் பண்ணிக்கிடலாம் இப்ப இதெல்லாம் வந்து செயல்படுறதுக்கு சில காரண காரிய தொடர்புகளை வச்சுக்கலாம் இங்க அந்த லிபரேஷனுக்கு என்லைன் மட்டும் வந்து அது நேச்சுரலாகவும் இயற்கையாகவும் தான் இருக்கணும் அவ்வளவு ஓகே அவங்க இன்னொரு கொஸ்டினும் அங்க இருக்கியா வணக்கம் புரிதல் இல்லாமல் தெரிதல் 
தெரிந்து தெரிந்து மட்டும் கொண்டு இருப்பதாலேயே நிறைய கேள்விகள் மனதில் வருகின்றன இது சரியானது தானா ஐயா இப்போ நாம வந்து அண்ட புரிதல்ங்கிறத கூட ஒரு இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நம்ம சொல்றோம் நீ இன்டலெக்சுவலா தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட போதுங்கிறது தான் ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம வந்து அத சரியா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதபடி அதுக்கு கான்ட்ராவா எதையா ஒன்னு நம்ம கருத்தை வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னாதான் பிரச்சனை அதனால நம்ம வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க கூட நீங்க இன்டலெக்சுவலா புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இன்டலெக்சுவலா குழப்பம் இல்லாம இருக்கணும் அவ்வளவுதான் தெரிதல்ல கூட நீங்க போதும் தெரிதல்ல குழப்பம் பண்ணாதுங்கிறது தான் அதுக்கு கான்ட்ராவா இன்னொரு கருத்து வச்சோன்னு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கான்ட்ராக்ட் ஆகிடும் கேள்விகள் இங்க கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க டாக்டர் ராஜன் வந்திருந்தாரு ஓகே இங்க பாலச்சந்தர் அர்ஜுனன் அவங்க கேட்டிருக்காங்க அன்மியூட் பண்றேன் பாலச்சந்தர் அர்ஜுனன் நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க மனசு அதுக்கு நீங்க வந்து மனசு புத்தி ரெண்டு இருக்கா இல்ல அது ரெண்டும் ஒன்னு கேட்கும் போது நீங்க அலை பாயும் போது இருக்கிறது மனசு ஏதாவது ஒண்ணு செலக்ட் பண்ணா அது புத்தி ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் மாதிரி ஒரு பதில் சொல்லி நீங்க அதனுடைய வேறுபாடு இல்ல இப்ப வேதாந்தம்ங்கிறது எல்லாம் வந்து அது ஒரு டெக்ஸ்ட் அதனால அத வந்து வேதாந்திக் பரிபாசையில தான் அதுல நம்ம விளக்கம் சொல்லிருப்போம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் இப்ப நாம அன்னைக்கு எல்லாம் பேசுனது வந்து பிராக்டிக்கலா நம்ம வந்து நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பேசுறோம் வேதாந்தத்தை நம்ம பத்தி வேதாந்தத்தை எழுத ஆரம்பிச்சோம்னா வேதாந்தத்தை புறக்கணிச்சு நம்ம எழுதக்கூடாது வேதாந்தம் என்ன சொல்லுது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் சொல்லிச்சு சொன்னா அவங்க சொல்ற அணுகுமுறையில தான் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும் பண்ணிட்டு பிறகு நம்முடைய கருத்து இப்ப அந்த வேதாந்தங்கிற புக்லயுமே கூட மூணு மூணு பாட்டா ரெண்டு பாட்டாவோ பிரிச்சிருப்போம் மூணு பாட்டா பிரிச்சிருங்க ஆமா அதுல நம்ம கடைசியில நம்முடைய அணுகுமுறை நம்ம அணுகுமுறை கடைசி சொல்லிருக்கீங்க ஐயா அந்த மாதிரி அதுல இருந்து தான் ஏன் நான் கேக்குறேன் இப்போ அது ரெண்டும் ஒரே இது மாதிரி இப்ப சும்மா இரு அப்படின்ற ஒரு புக்கு ஒரு புக்ல பேஸ் பண்ணி பார்க்கும் போது நம்ம சும்மா எதுவுமே வேற இல்லாத இருக்கும் போது அப்போ இந்த சத்துன்றது இருப்பு நிலைன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க சித்துனாலதான் அனுபவம் எல்லாம் வருதுன்னு அதுவும் சித்துல வந்து சித்து தான் பேசு அதுக்கு மேல வர்ற முதல் பஸ்ட் செகண்ட் அந்த மாதிரி இதுல தான் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்ட்டு சொல்லி இருக்கீங்க இப்ப நான் சும்மா இருக்கும் போது அந்த சத்தோட சேர்ந்து இருக்கணுமா இல்ல சித்துல வர்றதெல்லாம் கவனிச்சு அமைதியா இருக்கணுமா ஐயா இல்ல இப்ப நாம இப்ப இப்ப எனக்கு அந்த புக் எல்லாம் கூட அதுல என்ன எழுதணுங்கிறது கூட மறந்துட்டுது இப்ப நீங்க எடுத்திருக்கிற கேள்விய மட்டும் நான் டைரக்டா இது பண்றேன் இப்ப சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது நீங்க சத்தோடையும் இருக்க வேண்டாம் சித்தோடையும் இருக்க வேண்டாம் பொறுப்பு இல்லாம இருங்கிறது தான் அது பொறுப்புன்னா சொன்னா நம்ம எதையோ ஒண்ணு சாதிக்கணும்னா பொறுப்பு வேணும் நமக்கு ஒண்ணும் சாதிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சுட்டோம்னு சொன்னா நமக்கு பொறுப்பே தேவையில்லை வேலையே தேவையில்லை அப்ப நீங்க வேலை இல்லாம இருக்கிறது தான் நீங்க சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது அதனால நீங்க வந்து அந்த புக் எல்லாம் கூட மறந்துருங்க மறந்துட்டு பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனுக்கு எடுத்துக்கிடுங்க பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனுக்கு எடுக்கும் பொழுது நீங்க நிறைய வேலைகள் இருந்து சொன்னா வேலைகள் இருக்கும்போது நான் சும்மா இருக்கிறேன்னு சொல்லி பிலாசபி எல்லாம் இது பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல மைண்டு வந்து எதையாவது ஒண்ணு கே சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கும் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்ப அந்த மனசு வந்து சும்மா இருக்கணும்னுட்டு அதை சும்மா இருக்க வைக்கணும்னுட்டு ஒன்றா முயற்சி பண்ண வேண்டியது இல்லை அது அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டு போட்டு இப்ப நமக்கு வந்து ஞானம் லிபரேஷன் சம்பந்தமா நமக்கு எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்குதாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா வந்து சாஸ்திரங்களோ பல மகான்களோ நிறைய வேலைகள் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த வேலைகள்லாம் நம்ம செய்யணுமா செய்யணுமான்னு சொன்னா அவங்க சொல்ற வேலைகளுக்கு சில காரணங்கள் இருக்கு இப்ப நான் அவங்க கூட என்ன சொன்னா தியானங்கள் கூட சொல்றோம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம் அது பண்றதுக்கு என்ன சொன்னா நீங்க தியானம் பண்றதுனால உங்க மனசு நல்லா இருக்கும் உங்களோட மன அனுபவங்கள் நல்லா இருக்கும் இப்ப நான் ஒருத்தர் கேட்டார் தூக்கம் சரியா வரலன்னு சொன்னாரு சில தியானங்கள் பண்றது மூலமா தூக்கம் கூட நல்லா வரும் அப்ப நம்ம வந்து தியானம் எல்லாம் வேண்டான்னுட்டு சொல்றதுக்குன்னு சொன்னா தியானம் வேண்டான்னுட்டு கூட நம்ம சொல்றோம் எங்க சொல்றோம்னு சொன்னா ஞானத்துக்காகவும் லிபரேஷனுக்காகவும் தியானம் வேண்டான்னு சொல்றோம் ஏன்னா அது வந்து அதனால என்ன சொன்னா சும்மா இருங்கிறது நோக்கம் வந்து 
நீங்க இதை அடைகிறதுக்காக எந்த இதையுமே செய்ய வேண்டிய இல்லைன்னு சொல்லணும்னாலும் அந்த இடத்த பொறுத்த அளவுல சுமாருங்கிற அர்த்தத்துல கொண்டு வரோம் மற்றபடி வந்து நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நிறைய இருக்கு நம்ம மனசளவுலயும் செய்ய வேண்டி இருக்கு உடல் அளவுலயும் செய்ய வேண்டி இருக்கு அது அதுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்படலாம் ஞானத்துக்காக லிபரேஷனுக்காக நீங்க மனசளவுலயோ செயலளவுலயோ உங்களுக்கு ஒரு வேலையுமே இல்லைங்கிறது உண்மை உண்மையில அந்த புக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு அந்த கதைங்க எல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க உண்மையிலே கடைசியா அந்த இதுல வந்து ஒரு முனிவர் எல்லாம் தெரிஞ்சவர்கிட்ட ஏதோ கத்துக்கணும் அப்படின்னு கேக்கும் போது இமயமலை போ லெப்ட்ல போ ரைட்ல போ அந்த பாறைக்குள்ள ஒருத்தர் இருப்பாரு அது மூணு வருஷம் பூஜை பண்ணேன்னா அவர் வெளில வருவாருன்னு சொல்லி கடைசியா மூணு வருஷம் பூஜை பண்ணா அந்த பாறை வெடிச்சு அந்த ஏற்கனவே பார்த்த சாமியாரியாவதான் வர்றாரு டைரக்டா சொல்லியிருந்தா அவனுக்கு புரியாதுன்னா இப்படி சுத்தி வச்சுன்னு அது உண்மையிலே ஒரு சரியான புரியுதுங்க <laughs> 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 சரியான பதில என்னன்னு சொன்னா ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல சும்மா இரு சொன்னா அவனுக்கு என்ன புரியும் அது சரி நமக்கு ஏதோ டிசார்டர்ல ஏதோ பேசுறாருன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் அது தேடுதல் நிறைய இடத்துல சுத்திட்டு வந்தவங்க நீங்க சொன்ன உடனே அது கொஞ்சம் இந்த கதைகள்லாம் புரியுது ஐயா அந்த கதைங்க எல்லாம் சொல்றதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதம் ஐயா சூப்பர் ஐயா நல்லா புரியுது ஐயா டைரக்டா நீங்க கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தா அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அது எங்களுக்கு எல்லாம் சரி சரி கதை ஓமையோட சொல்றது ரொம்ப நன்றி ஐயா தேங்க்யூ ஐயா ராஜு தஞ்சாவூர் ராஜு தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுற இப்ப நீங்க சொல்லிருக்கிறது ரொம்ப அற்புதமா இருக்குங்க அதாவது இப்ப ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லைன்னு சொல்லுவீங்க எந்த ப்ரிப்பரேஷனும் தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ஏதாவது செய்யணும் இந்த உலகத்துல ஏதாவது செய்ய வேண்டியிருந்தா அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் மட்டும் போதும் மற்ற வேற எந்த கற்பனைகளும் தேவையில்லைன்னு நீங்க சொல்றீங்க அதானுங்க நான் அப்படியே நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் சரிதானுங்க இல்லையா ஞானம் லிபரேஷன் சம்பந்தமா ஒண்ணும் தேவையில்லைங்கிறது தான் ஞானம் லிபரேஷன் நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு கற்பனை பண்ணிக்க வேண்டாம்னு நீங்க சொல்றீங்க ஞானத்துக்கு கூட நம்ம கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதாவது ஞானங்கிறது கூட நம்ம கொஞ்சம் விசாரிச்சு தெரிஞ்சாதான் ஒரு முடிவுக்கு வர்றோம் ஒரு முடிவுக்கு வர்றது அதுவும் இன்டலெக்சுவலா முடிஞ்ச முடிவுக்கு வந்தா போதும் லிபரேஷன் தான் அடைய வேண்டிய இடம் முக்தி லிபரேஷன்ன்றதான் முக்தி மோட்சம் லிபரேஷன் தான் ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டா சொல்றாங்க அது வந்து நம்மளுடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட்டே அதுதான் அது அது நீங்க அடைய வேண்டியதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாதுன்னு சொல்றீங்க அது என்ன இருக்கிறதா அடைய வேண்டியதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அதுக்காக எந்த ப்ரிப்பரேஷன் தேவையில்லைன்னு சொல்றீங்க ஆமா அது கூட என்னன்னு சொன்னா எல்லாத்தையும் விடுறது இப்ப நம்ம வந்து எல்லாருமே காட்டி கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து எதையும் அடையிறதுக்கு தான் காட்டி கொடுக்குறாங்க விடுறதுக்கு யாருமே காட்டி கொடுக்கறது இல்ல அதே மாதிரி லிபரேஷன்ங்கிறது விடுற அம்சம் அது விடுற அம்சத்தை போய் நான் அடைவேன் அடைவேன்னு சொல்ற மாதிரி தான் அந்த லாங்குவேஜே அப்ப அகேன்ஸ்டா வந்துருது அதனால அதுக்கு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லைங்கிறதுக்கு எந்த முயற்சியும் தேவையில்லைன்னு சொல்லுங்களையா அது எனக்கு அந்த இடம் மட்டும் புரியலீங்க மனசுல வந்து எல்லாமே போயிட்டு தானே இருக்கு எதுவுமே பெர்மனண்டா ஒண்ணுமே கிடையாது மனசளவுல பிசிக்கலா நீங்க ஒண்ணு போட சொல்லல மனசளவுல எல்லாம் மொமெண்ட் பை மொமெண்டா இருக்கு அந்த மொமெண்ட் பை மொமெண்டா போறது வந்து வந்ததெல்லாம் போயிட்டேதான் இருக்கு அது போறதுக்கு நம்ம அதை அது அப்ப அதனுடைய இயற்கையான இயக்கமே அப்படிதான் இருக்கு மனதனுடைய இயற்கையான இயக்கமே அது எல்லாம் மொமெண்ட்ரியா இயங்குற ஒரு இயக்கம் தான் அது இருந்துட்டு இருக்கு அது மொமெண்ட்ரியா இயங்குறது தான் இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்டான ஸ்டேட் அது போதும் <laughs> அடைகிறதுக்காக ஒரு முயற்சி தேவையில்ல அது புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அது தானா எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்குங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இருக்கும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் புரியுது இல்லையா ஆமா 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 
டிஸ்டர்பன்ஸ் புரிஞ்சுக்காரு டிஸ்டர்பன்ஸோட தான் இருக்கும் அது வந்து கணந்தோறும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கணந்தோறும் கணந்தோறும் அது புதுசு புதுசாவே இருந்துகிட்டு இருக்கு வந்து போயிட்டே இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க போகும் இப்போ உதாரணமா இப்போ உங்க ஒரு ஒரு நாக்கு எடுத்துக்கிடுங்க நாக்கு சுவையில நீங்க வந்து ஒரு இனிப்பை சாப்பிடுறீங்க ஒரு கசப்ப சாப்பிடுறீங்க இனிப்பு சாப்பிட்டா இனிப்பை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது கசப்ப சாப்பிட்டா கசப்ப ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்ப நாக்கினுடைய இயற்கையான குவாலிட்டி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அது இனிப்பும் கிடையாது கசப்பும் கிடையாது எது எது வருதோ அது அப்படி அப்படியே காட்டுது அது காட்டுறது வந்து இப்போ உதாரணமா ஒரு இனிப்பு வருது இனிப்பை நீங்க சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த இனிப்பு நாக்கிலே தங்கிட்டுதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க இனிப்பு ஒரு நாக்கை விட்டு போகவே மாட்டேங்குது அப்ப அது வந்து நாக்கு வந்து ஆரோக்கியமா இல்ல ஆரோக்கியத்தை இழந்து ரிப்பேர் ஆயிட்டுதான் அர்த்தம் கசப்பு தங்கினாலும் சரி இனிப்பு தங்கினாலும் சரி அது சொல்ல போனேன்னு சொன்னா அந்த நாக்கு வந்து மொமெண்ட்ரியா செயல்படுறதுதான் நாக்கினுடைய ஒரு ஆரோக்கியமான தன்மை இதே மாதிரி நம்முடைய மைண்டினுடைய ஆரோக்கியமான தன்மையுமே எல்லா அனுபவங்களையும் அந்தந்த ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த நிமிஷமே அந்த அனுபவங்கள்ல இருந்து விடுபட்டுறணும் இதுதான் இப் இப்படி ஒரு இயற்கையான தன்மையில மனசு இயங்குறதுக்கு பேர் தான் லிபரேஷன் சொல்லி சொல்றோம் இது அடையிறதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும் நீங்க அதுக்கு இடைஞ்சல் பண்ணாம இருந்தா போதும் அது இயற்கையானவே அந்த அந்த இயற்கையான தன்மை ஆரோக்கியமான தன்மையை தான் நம்மளோட மைண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கு அந்த ஆரோக்கியமான தன்மையே வந்து கொடுத்ததுனால நாம இதோ கற்பனையில எதையோ ஒண்ணு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே அது அப்படி கிடையாது அது இயற்கையான நிலை அதுதான் மனதினுடைய இயற்கையான நிலை எல்லாமே மொமெண்ட்ரியா கேட்ச் பண்ணுது அப்புறம் அதுல இருந்து மொமெண்ட்ரியா விடுபட்டுருது அப்படியே தான் அது உன்னுடைய இயற்கையா இருக்கு அதனால நம்ம அதை ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்ல இப்ப நம்ம மனசு வந்து இப்ப நம்ம வேக்கிங் அவர்ஸ்ல எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏதாவது ஒரு அனுபவம் வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் வந்த அனுபவம் உடனே போயிட்டே இருக்கும் அதனால நம்ம வந்து நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது தான் நமக்கு அனுபவம் இல்லாம இருக்கிறோம் விழிச்சிருக்கிற நேரம் தான் அனுபவம் வருது போகுதுங்கிற மாதிரி சொல்ல போனா லிபரேஷன்ல தான் இருக்குது அதை நீங்க வந்து லிபரேஷனை கொண்டு வர்றதுக்கு எந்த முயற்சியுமே தேவை இந்த இடத்துல மனசை சரி பண்றதுல நமக்கு எந்த முயற்சியும் தேவையில்லை அது சரியா தான் இருக்குன்னு சொல்லுங்களேன் இருக்கு ஆமா ஆமா அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்துட்டு நம்ம சும்மா இருக்கிறது நீங்க சொல்லுவோம் ஆமா அதாவது நம்ம இப்ப ஏதாவது ஒரு கோல் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு செயல்படுவது சரி புற உலகத்துல அக உலகத்துல நம்ம அதை சரி புற உலகத்துல நம்ம கோலோட செயல்படுறது அப்படிங்கறதெல்லாம் சரி அக உலகத்துல நமக்கு எந்த கோலுமே கிடையாது அதனால நம்ம எந்த முயற்சியும் தேவையில்லைன்னு சொல்லிங்களையா ஆமா அதான் அந்த லிபரேஷனுக்காக தேவையில்ல சொல்ல போனா இப்போ தியானங்கள் பண்ணி மனசை கொஞ்சம் ரம்மியப்படுத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் சரி அது வந்து லிபரேஷனுக்காக செயல்படுறது இல்லை உங்களை நீங்க ஒரு கிலோ ட்யூன் பண்ணி தான் செய்யறீங்க லிபரேஷனுக்கு விரோதமானது தான் அது பட் இருந்தாலுமே கூட அது ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்கு ஒரு கொஞ்சம் உங்க நீங்க ரொம்ப போர் அடிச்சுட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் நல்லா வச்சுக்கிடுவோமேன்னு சொல்லி பண்ணா நல்லதா இப்ப இப்ப என்கிட்ட கூட இன்னைக்கு கூட ஒருத்தர் போன் பண்ணாரு ஒரு சைக்கலாஜிக்கலா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்குன்னாரு அப்ப அவர்கிட்ட கூட நான் மெடிடேஷன் ரெக்கவுண்ட் பண்ணேன் ஏன்னா அது மனசை கொஞ்சம் சரி பண்றதுக்கு கூட மனதினுடைய ஃபங்க்ஷனை சரி பண்றதுக்கு கூட நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில அந்த மாதிரி ட்யூனிங் ட்யூனிங்க கூட பண்ணிக்கிடலாம் அது ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி பண்ணிக்கிடலாம் மற்றபடி வந்து அது வந்து தற்காலிகமா ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி அதை எடுத்துக்கலாம் ஆனா இயற்கையிலேயே ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கிற அவருடைய நிலை வந்துட்டு இயல்பாவே இருக்கு அதுக்காக நம்ம எந்த முயற்சி எடுக்க வேண்டாம் எடுக்க வேண்டியது ராஜு உங்களை மீட் பண்றேன் வணக்கம் ஐயா பாலு பேசுறேன் வணக்கம் ஐயா இல்ல அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து எல்லாருக்குமே ஈஸியா ஒண்ணு இயற்கையா தான் இருக்கு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட்லதான் இருக்கு அதுல டிஸ்டர்பிங் ஃபேக்டர் என்னங்கிறது மட்டும் பாத்துக்கிட்டு இருந்து அதை மட்டும் எலிமினேட் பண்ணா போதும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றா இருந்தோம்னா அதுக்கு கான்ட்ராவா ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தாலோ அல்லது ஏதாவது நமக்கு ப்ரீ கன்க்ளூஸ்ட் வியூ எதுவும் இருந்தாலும் அது வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண
நல்ல பண்ற வரைக்கும் பண்ணிட்டோம் என்னன்னாலும் அதுக்காக ரொம்ப போட்டு போராடிட்டு இருக்க வேண்டாம் நம்ம வந்து எல்லாத்துலயுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டா இருக்கணும்ட்டு எல்லாம் ரொம்ப அதுவே அப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டா இருக்கணுங்கிறதே கூட ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதே டிஸ்டர்பிங் ஃபேக்டரா மாறிடும் அதனால அது இருக்கிறத இருக்கிறத ஓகே கொடுத்துருங்க அதுல எது எதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிதலுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்புறப்படுத்திட்டு புரிதலை நோக்கி நீங்க நகரணும் அந்த அப்புறப்படுத்துறது வந்து ஆக்சுவலா வந்து கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு நம்மளா புரிஞ்சுக்கிறோம் கவனிச்சு அப்புறப்படுத்த வேண்டியது இல்லை நீங்க அதுக்கு அதை மைண்ட் பண்ணாம விட்டுட்டாலே டிஸ்டர்பிங் ஃபேக்டரா மைண்ட் பண்ணாம எது உங்களுக்கு மெயின் தேவையோ அதை நோக்கி நீங்க நகருங்க தேவையானதை நோக்கி நகருங்க தேவையில்லாததுல இருந்து விடுபடணும் இல்லாம முயற்சி பண்ண வேண்டியது இல்லை முயற்சி பண்ணுவாங்க தேவையானதை நோக்கி நகர்ந்தாலே தேவையில்லாததெல்லாம் உங்களை விட்டுட்டு நன்றி எனக்கு வந்து பகல் பொழுதுல வந்து நம்ம அகத்துல எந்த வேலையும் இல்ல புறத்துல இருக்க வேலைய வந்து நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் ரெகுலரா ஆனா நைட்ல வந்து கொஞ்சம் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் தூக்கம் வர்றல ஸோ தூக்கம் வர்றதப்ப நம்மளுக்கு அகத்துலயும் வேலை இல்ல புறத்துலயும் வேலை இல்ல அப்ப வந்து சும்மாவும் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இப்படியே ஆஹ் இருந்து நான் எனக்கு ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு ஆஹ் தூக்கமே இல்லாம தான் இருக்கு நான் அப்படியே சும்மா தான் இருக்கேன் எதை பத்தியும் யோசிக்கிறது இல்ல ஆனா தூக்கமே இல்ல அப்படியே நான் அதை இன்ன தூக்கம் வரலன்னு திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் இல்ல என்ன செய்யறேன் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல இதுல இருந்து நான் எப்படி வெளியே வர்றது அப்படின்னு புரியாம இருக்கியா அதாவது தூங்குறதுக்கான முயற்சி உங்க தரப்புல எதுவுமே இருக்க கூடாது தூக்குறதுக்கான முயற்சி உங்க தரப்புல எதுவா இருந்தாலும் அங்க திங்கிங் வந்துடும் அங்க வந்து தூக்கத்துக்கு வந்து தாட் வந்து உறவதி கிடையாது எவ்வளவு தாட் வந்தாலும் அந்த தாட்டுக்கு மத்தியில நீங்க தூங்கிடலாம் திங்கிங் வந்து லேஸ் ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் திங்கிங் வந்தாலுமே கூட அது தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும் தூக்கம் வரலையேன்னு நினைக்கிறதே கூட திங்கிங் தான் அதனால தூக்கத்தை கொஸ்டினே பண்ணாதபடி தூக்கம் வந்தாலும் ஓகே வரலனாலும் ஓகேங்கிற மனநிலைக்கு போயிருங்க போயிட்டீங்கன்னா தூக்கம் தானாவே வந்துடும் எவ்வளவு தாட் வந்தாலும் தூக்கம் வந்துடும் உங்களுக்கு அதையும் மீறி உங்களுக்கு ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்னு நீங்க நம்ம அந்த சர்வ ரூப தியானம் நம்ம யூடியூப்ல கூட நம்ம பண்ணி சொல்லி இருக்கிறோம் அந்த சர்வ ரூப தியானத்தை விட நீங்க அதை நீங்க வந்து அதாவது அதையுமே கூட நீங்க தூக்கத்துக்கு தூக்கத்தை கொண்டு வர்றதுக்கான பயிற்சியா பண்ணக்கூடாது சர்வ ரூப தியானத்தை நீங்க அதுவா சர்வ ரூப தியானத்தை பண்ணணும்னு பண்ணுங்க தூக்கத்தை அதையும் கனெக்ட் பண்ணாதுங்க ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது உங்களுக்கு எதையோ ஒரு கீழ ஒரு வகையான ஒரு ஒரு தகுதியை கொடுத்துரும் அது ஆஹ் அது போராடாம தான் ஏன் படுக்கிறேன் அப்படி யோசிக்கிறது எல்லாம் இல்ல ஆனா என்ன நல்ல தெரியுது அப்படியே முழிச்சுட்டு அப்படியே படுத்துட்டு இருக்கேன் டைம் ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மணி ஆனோடனே கொஞ்சம் பயம் ஐயோ ஐயோ இன்னைக்கு உங்களையா அப்படின்னு அதான் அதான் அப்படி பயம் வந்துட்டுனாலே நீங்க தூக்கத்தை ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க அதை எடுத்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தூக்கம் வரலனாலும் ஓகே பன்னிரண்டு ஆனாலும் ஓகே நைட்டு முழுசுமே தூக்கம் வரலனாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி மனநிலைக்கு போயிடும் வந்துட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 தூங்குறதுக்கு நீங்க படுக்கும்போது தூக்கத்துக்கு படுத்தாலும் கூட சர்வ ஒரு தியானத்தை பண்ணிக்கிட்டே கூட தூக்கப்படுத்தலாம் நன்றி மகேஸ்வரி மேடம் ஒரு ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்றேன் இருபத்தி மூணு ஏப்ரல் அப்ப சத்சங்கல ஐயா வந்து தூக்கத்தை மட்டும் போக்கஸ் பண்ணி அந்த மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கலாம் அந்த ஹோல் மீட்டிங் வந்து 
கேள்விகள் வந்ததும் ஐயா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதும் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த லிங்க் வேணும்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க குரூப்ல போடுங்க நீங்க எந்த குரூப்ல இருக்கீங்க மகேஸ்வரி பிரவாகம் டூ ஓகே நான் பிரவாகம் டூல போடுறேன் அதுவும் போடுறேன் சர்வ ரூப தீவனமும் போடுறேன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆ ஓகேங்க சார் ஓகேங்க சார் ஓகே நன்றி ஐயா ஓகே நன்றி ஓகே ஓகே டாக்டர் ராஜன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு டாக்டர் ராஜன் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் நாகர் கோயில் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் பாகதீன் ஆ ஐயா வணக்கம் ஐயா ஆ வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஆ ஐயா எனக்கு என்னன்னா ஒரு குறிக்கோளை அடையிறதுக்கு நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு ஏமா வச்சு ஒரு காரியத்தை போக்கஸ் பண்ணி இதுல போயிட்டு இருப்போம் இல்லை ஐயா ஏதாவது நம்ம தொழில் நம்ம இதுல படிச்சிருக்க படிப்புல வச்சு ஒரு போக்கஸ்டா ஒரு இதுல போயிட்டு இருக்கிறோம் ஐயா அந்த இப்ப நான் இதுல வந்த பிறகு ஏன்னா திங்கிங் முந்தி வந்து அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும்னு மனசுக்குள்ள பல திங்கிங்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் இப்ப அந்த திங்கிங் வரும்போது அந்த திங்கிங்க நம்ம திங்க் பண்ணி உன நடக்க போறது கிடையாது ஸ்டாப் ஆயிருது அதுல அப்போ நான் அத அந்த நான் குறிக்கோள் அடைகிறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் ஐயா குறிக்கோள்னா நீங்க சொல்லலாமா வெளியே சொல்லலாமா எனக்குள்ள அந்த என மெடிக்கல் ஃபீல்டுலே நான் கொஞ்சம் புதுசா சில இதெல்லாம் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிற கண்டுபிடிக்கணும் அதுல உள்ள உண்மையே அப்ப எடுத்து சொல்லணும் அந்த அந்த உண்மைகளை வந்து நிறைய கொஞ்சம் சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் தெரியாம இருக்காங்க அந்த அறியாமையில இருந்து வெளியே கொண்டு வரணும் அவங்கள எல்லாருக்கும் முடிவு பண்ணுங்க என்ன பண்ணலான்னு ஒரு ஆர்வம் உங்களுக்கு வரும் ஆமா ஐயா செயல்படுத்துறதுக்கு ஆர்வம் வருது ஐயா அந்த ஆர்வத்தை நான் என்ன லெவல்ல கொண்டு போனா அதை அடைய முடியும் இல்ல உங்களுக்கு பாசிபிளா என்ன உண்டு அதுதானே பண்ண முடியும் நீங்க உங்களுக்கு செயல்படுத்துறதுக்கு ஆர்வம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன அளவுல பாசிபிளா இருக்கு அதுதான் நீங்க செய்ய முடியும் அப்ப முதல்ல நீங்க இப்ப இப்ப நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும்னு சொன்னா எப்படி சொன்னா அடுத்தவங்க அதை எடுத்துக்கிடுவாங்க ஏன்னா நீங்க சொன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உண்மை எல்லாம் தெருவுல நின்று பேசுனீங்கன்னா யாராவது கேட்பாங்களா செயல்படுத்தினா <laughs> நீங்க உங்களுக்குள்ளே நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்க அணுகுமுறை கரெக்டா இருந்ததுன்னு சொன்னா இது ஒரு ரீச் ஆக தான் செய்யும் அதனால அது நீங்க முதல்ல போக வேண்டிய இடத்த முடிவு பண்ணுங்க அப்புறம் எப்படி போலாங்கிறது அடுத்த அப்படி கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா அதை நீங்க அப்ரோச் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ஐயா தேங்க்ஸ் ஐயா ஓகே நன்றி ஐயா ரொம்ப நன்றி நன்றி <laughs> 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 வீட்டுலாம் <laughs> <laughs> நல்லா இருந்த மாதிரி இருக்கும் 
அவருக்கு வந்து நான் வாய்ப்பு இல்லாத மரங்கள் பாக்குற மாதிரி வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கிறதுனால அவர் இப்போ டவுட் கேட்டிருந்தாரு அதான் கேட்டவங்க மொத்தத்துல மெயினானது வந்து சவுண்டு தான் மெயின் போயிருவாருக்கும் <laughs> 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 நடக்கூடாது <laughs> 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 Okay, I'm going to get it. Okay, next is uh, Mohan G. I'm going to get an unmute. I'm going to get it. Yes, that's right. It's 8 o'clock. I'm going to get it. Mohan G, come here. Hello, I'm going to get it. Where are you talking? I'm going to get it. Okay, I'm going to get it. What are you talking about? I have a doubt. I have a doubt. என்னன்னா இப்போ நம்ம இந்த புரிதல் கான்செப்ட் நம்ம கிட்ட எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு வேலை பண்றேன் ஒரு எய்ம் வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதை அதை நோக்கி என்னோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறேன் ஸோ சக்ஸஸோ ஃபெயிலியரோ எனக்கு வந்து அது என்ன அஃபெக்ட் பண்ணவே இல்லை என்னோட வேலை என்ன நல்லா பண்றேன் அப்படி போயிடுது பட் ஆனா இந்த சொசைட்டில சக்ஸஸுக்கும் ஃபெயிலியருக்கும் ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சிருக்காங்க ஓகே நமக்கு உண்மையிலே இந்த டெஃபினேஷன் வேணுமா யா சக்ஸஸ்னா இதுதான் மற்றவங்களுக்காக <laughs> 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 மற்றவங்களுக்கு <laughs> 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 எப்படி சொல்லுது அது பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும்ல அவங்க செய்யற வேலையை வந்து அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு வேலையை செய்யும் போது சக்சஸ் நோக்கிதான் எல்லாருமே பண்றாங்க அது அப்போசிட்டா நடக்கும் போது அது அவங்களுக்கு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு இரிட்டேஷனா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனா வந்துருது இந்த இப்போ இருக்கும் போது ஓகே இருங்கன்னு சொல்றது ஒரு டெபினேஷன் தானே புரியல கேட்கல எனக்கு உங்களுக்கு நீங்களே ஓகே இருங்க உங்க வேலையில நீங்க இப்ப முழு திருப்தியோட இருங்கிறது கூட அதுவும் கூட ஏதோ ஒரு டெபினேஷன் மாதிரி உள்ளது தானே அதுதான் அதுவும் கூட ஒரு கண் ஒரு ஏதோ ஒரு கருத்து தானே அது அதனால உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருந்தாலும் எந்த கருத்து எந்த டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு ஓகேயா இருக்கோ அதை நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க அதனால மொத்தத்துல ஜெனரலா ஒண்ணு எல்லா டெஃபினேஷனுமே தப்பு நீட்டு அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வரவான் தான் இல்ல ஓகே நான் அதான் கொஸ்டின் அது அது வேணுமா வேணாமான்றது தான் ஓகேயா இல்ல இப்ப நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே ஓகே கொடுக்கறது கூட ஒரு டெஃபினேஷன்ல நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சுக்கிடுவீங்களா பேசுறீங்களா <laughs> என்ன போட்டு அவரு இந்த 
சரி பேசணும் உங்கள்ட்ட பேசணும் அப்படின்னு சரி ஆனந்தராஜ் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் நீங்களும் அன்மியூட் பண்ற ஐயாட்ட பேசுங்க ஆனந்தராஜ் ஆனந்தராஜ் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அவங்க தேனி ஐயா அந்த ஸ்பீச் எல்லாமே கேட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வீடியோ இருந்தது நீங்களும் அதுல பேசுனீங்க நிறைய பேர் கலந்துருந்தாங்க அதுல அது ஃபுல்லாவே கேட்டேன் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்து எப்படி சொல்றது ரொம்ப ரூட் மனசு ரொம்ப இதமா இருந்தது அவர் அந்த ஸ்பீச் கேட்டது அது அனைவரும் உங்களாலதான் உங்களாலதான் அது எனக்கு கிடைச்சதா ஒரு சான்ஸ் ஒரு ஒரு கிராட்டிடியூடா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் ஒரு தேங்க்யூ சொல்லணும்னு தோணுச்சு நன்றி <laughs> நன்றி